திரு ஐயப்ப சேகர் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஐயப்ப சேகர் மயிலாட்டுத்துறை நாம் எப்போதும் அறுபது சதவீதம் பங்களிப்பு அளிக்கும் உப நட்சத்திர தொடர்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது நின்ற நட்சத்திரம் உப உபநட்சத்திரம் வைத்து ஆய்வு செய்கிறோம் ஆனால் பிறக்கும் போதே பாதிப்பு என்றால் அது துவக்கம் ஆதனால் நட்சத்திரம் அது நின்ற நட்சத்திரம் அது நின்ற உப நட்சத்திரம் மற்றும் பிறந்த நேரத்தின் கோச்சாரம் வைத்து கணக்கிடுவதுதானே சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அது ஐயா என்ன கேட்டிருக்காருன்னா அதாவது நட்சத்திரம் ஆரம்ப பகுதி உப நட்சத்திரம் நடுப்பகுதி உப உப நட்சத்திரம் கடைசி பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது கிரகத்துக்கு தான் சார் அது ஆகலாம் பாவ முனைக்கு இல்லை அதாவது கிரகம் தான் அது நின்ற நட்சத்திர உப நட்சத்திர வழியாக பலனை தருதுங்கிறதால நாம் நட்சத்திரங்கிறது ஒரு கிரகம் நின்ற நட்சத்திரத்தை முதல் பகுதியாகவும் உப நட்சத்திரத்தை ரெண்டாவது பகுதியாகவும் உப உப நட்சத்திரத்தை மூணாவது பகுதியாக எடுக்கிறோம் ஆனால் பாவ முனைன்னு பார்க்கும்போது பாவத்துடைய ஆரம்பம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிறக்கும் போது டிசைட் ஆகிடுது உதாரணத்துக்கு ரெண்டாவது பாவத்துடைய நட்சத்திரம் வந்து ஒருத்தருக்கு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளுது ரெண்டாவது பாவத்துடைய நட்சத்திரம் வந்து ராகுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நின்ற ஸ்டார் சப்பு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளுது அதுவே தசையாக வருது ஆனால் அதே ஜாதகத்தில் ரெண்டாவது பாவத்துடைய உப நட்சத்திரம் குருன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏழு பதினொன்று தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் இவருக்கு கண்ணில் பிரச்சனை வராது ஏன் அப்படின்னா இந்த நட்சத்திரம் என்பது பதினஞ்சு சதவீதம் வலிமையானது அப்போ இது என்னென்னா தற்காலிகமாக அவருக்கு பேச்சாற்றலை குறைச்சலாக குறைச்சலாகிடும் அப்போ திக்கி திக்கி பேசுவார் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய தசையில் குரு தசையில் அந்த திக்குவாயும் போயிடும் எந்த பிரச்சனையும் வராது அதனால் நாம் என்ன பண்ணோன்னா கிரகத்துக்கு தான் நம்ம முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதின்னு பார்க்கணுமே ஒழிய பாவத்துக்குன்னு பார்க்கும்போது பாவத்துடைய நட்சத்திரம் என்பது பதினஞ்சு சதவீதம் வலிமை வாழ்ந்தது உப நட்சத்திரம் அறுபது சதவீதம் வலிமை வாய்ந்தது உப உப நட்சத்திரம் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் விளைமை வாய்ந்தது அப்படின்னு எடுக்கும்போது நாம் இங்கே அதை முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதின்னு பார்க்க வேண்டியதில்லை உப நட்சத்திரம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா வெறும் பாவத்துடைய உப நட்சத்திரத்தை மட்டுமே வைத்து நம்ம பலன் சொல்லும் போது அதுவே நமக்கு சரியாக தான் வந்துட்டுருக்கு ஆகலாம் அதாவது உப நட்சத்திரம் கெட்டு போயிருந்தால் அந்த கெடுதல் உடைய அளவை நம்ம நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாவத்துடைய உப நட்சத்திரத்தை பார்த்துட்ட பிறகு அந்த பாவ முனையோடைய நட்சத்திராதிபதி யாரு பாவ முனையோடைய உப நட்சத்திராதிபதி யாருன்னு அந்த கிரகங்கள் நல்லா இருந்தா அந்த பிரச்சனை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனால நாம வந்து உப நட்சத்திர அளவில் பாதிப்பு வரக்கூடிய நன்மையோ தீமையோ உப நட்சத்திரத்தின் வழியா கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அதிகமா கிடைக்குது நட்சத்திர உப நட்சத்திரம் கெட்டு போயிட்டும் போது அந்த கெட்டு போன பாவத்துக்கு அப்படியே மறுக்கிற மாதிரி அந்த பாவ முனை ஒரு ஒரு பாவ முனையோட உப நட்ச உப நட்சத்திரம் முழுசா அந்த பாவத்துக்கு தடையா இருக்கும் போது அது நின் அந்த பாவ முனையோடைய நட்சத்திரமும் உப உப நட்சத்திரமும் உங்களுக்கு நன்றாக இருந்தால் இந்த உப நட்சத்திரத்துடைய பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் நடக்கிற தசாநாதன் இந்த ரெண்டாவது பாவத்துடைய இந்த நல்லா இருக்கிற பாவ முனையோடைய நட்சத்திரமும் அல்லது உப உப நட்சத்திரமோ இருந்தால் இந்த பிரச்சனை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும் அதாவது நம்ம ஜாதகத்தில் நன்மையான விஷயமோ தீமையான விஷயமோ எப்போது நடைபெறும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது தசாபுத்திகள் குறிகாட்டாமல் ஒரு சம்பவம் நடைபெறாது அப்படி தசாபுத்திகள் குறிகாட்டும் போது தசாநாதன் எந்த பாவ முனைகளுக்கு உப நட்சத்திரமாக இருக்கிறாரோ அந்த பாவ முனை அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவார் அதற்கு தான் நிறைய மைனஸோ நிறைய ப்ளஸோ வரும் அதுக்கப்புறம் எந்த பாவ முனைக்கு உப உப நட்சத்திரமாக வராரோ அந்த பாவத்துக்கு அது அடுத்த நிலையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நன்மையோ தீமையோ தருவார் நட்சத்திர அதிபதிக்கு கம்மியான தெரிவு தருவார் அதனால் நாம் பிறக்கும் போதே வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு நாம் வந்து அந்த பாவ முனையோடைய நட்சத்திர அதிபதியை பார்க்கக்கூடாது நட்சத்திராதிபதி கெட்டு போயிருந்தாலும் கூட உப நட்சத்திரமும் உப உப நட்சத்திரமும் நன்றாக இருந்தால் அது பெர்மனண்ட் பிரச்சனையாக தராமல் அந்த பாவத்தில் இருக்கிற வேறொரு காரக ரீதியான பிரச்சனைகளையும் அது கொடுத்துரும்